வெல்கம் டு லாவண்யாஸ் குக்கிங் கார்னர் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல குடமிளகா சாம்பார் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் குடமிளகா சாம்பார் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த துவரம்பருப்பு ஒரு கப் குடமிளகாய் இரண்டு புளி இருபத்தைந்து கிராம் சாம்பார் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் வத்தல் ரெண்டு பெருங்காயப்பொடி கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல கேஸ் ஆன் பண்ணிடு கடாயை சூடு பண்ணிக்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கு போகிறோம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற குடமிளகாவை இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் குடமிளகா சாம்பாருக்கு குடமிளகாவை கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினதுக்கப்புறமா சாம்பார் வச்சால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த குடமிளகாவை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ குடமிளகா நல்லா வதங்கி எடுத்து இல்லை அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி விட்டு இந்த புளியை நல்லா கரைச்சி இந்த புளியோட தண்ணி இதில் விட்டுக்கலாம் இப்போ புளி தண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுண்டாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி போட்டுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுண்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடாச்சு இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுது இந்த ஸ்டேஜில் இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்து இதை ஓப்பன் பண்ணி கலரி விட்டுக்கலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சுடுத்து புளியெல்லாம் பச்சை வாசனை போயிடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் பெருங்காய் பொடி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிடுது இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பை நல்லா கரைச்சிட்டு இந்த கொதிச்சுருக்கிற சாம்பாரில் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பருப்பை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடாச்சு இதில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுத்து சாம்பார் நல்லா கொதித்து ரெடியாக எடுத்து அடுத்தது இதுக்கு எப்படி தாளிச்சு கொட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துன்னு இருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கிறேன் 
இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ரெண்டு மிளகாவத்தல் போட்டுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வருத்துண்டாச்சு இதை குழம்புல கொட்டிக்கலாம் இதில் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ டேஸ்டியான குடமிளகா சாம்பார் ரெடியாக எடுத்து கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்